Muy buenas queridos amigos y bienvenidos a este nuevo video en el cual le traigo la tercera parte de eh, la lista de los 100 mejores discos de la historia según la comunidad Arzunera. Bien, ustedes votaron y estamos haciendo esta lista que está quedando muy buena, muy buena discos, verdaderamente exquisitos. Y este es un video hecho por ustedes, para ustedes. Así que, por favor, si lo pueden compartir, le pueden poner me gusta a todo, que rule este video por todos lados, ¿bien? Y acá, esta parte del top, mmm, hay algunos discos que yo pondría, hay otros que no, y hay otros que directamente no me gusta demasiado, ¿bien? Pero ustedes saben que está en su lista y yo voy a dar mi opinión sobre ella, <risa> Pero bueno, vamos directamente a la lista, no andemos perdiendo tiempo. ¿Para qué vamos a andar perdiendo tiempo? Bueno, en el puesto número 90 hay un conocido ya de la lista que estuvo con su banda, pero en este caso está solista. Y me alegro muchísimo que esté. Fue una de las sorpresas que tuve cuando hice la lista. Estamos hablando de hip hop y estamos hablando de The Idiot. Bien, el mejor disco solista de hip hop. A mí me gustó un poquito más Fun House, yo lo hubiera puesto por arriba. Pero en este caso no nos vamos a andar quejando porque es un discazo impresionante. Hecho por Iggy Pop, pero al mismo tiempo hecho por Bowie. Hecho por toda la banda que tenía alrededor Bowie en ese tiempo. Un disco que bebe muchísimo de la trilogía de Berlín, de David Bowie. Es como un anexo a esa, a esa parte de la historia de la música. Y que digamos de alguna forma Iggy Pop utilizó para volver a ser alguien importante dentro de la música ya que estaba perdido en sus propios vicios en ese tiempo y musicalmente no se hallaba Bowie le dio una mano muy importante como también lo hizo con Lou Reed en el año 1972-73 por ahí y bueno y aprovecha todas las herramientas que tiene alrededor para crear canciones fantásticas para hacer un disco en el cual se transforma completamente, deja de ser esa bestia salvaje indomable que era los Stooges para crearse un ser un artista mucho más centrado, mucho más eh, sabiendo hacia dónde tiene que ir, pero siempre con esa actitud de Iggy que es la marca de la casa, ¿no? de su carrera. Pero digamos que Bowie supo concentrarlo en algo musical que hay mucha gente que dice que este disco es más Bowie que Iggy Pop. Creo que es una fusión de las dos cosas. Lo que pasa es que Bowie en ese tiempo lo que tocaba era oro y encima estaba con su banda y encima en unas canciones después Bowie las reutilizaría de alguna u otra manera. El Ogder, o como corno se diga ese disco. Pero bueno, es un disco de art rock que está muy bien. A mí te digo, es un disco que me gusta mucho, que fluye muy bien. Es un disco muy compacto, bien que tiene ciertos vicios, porque, vamos a ser sinceros, no sé si tiene tantas ideas compositivas como para sostener a las canciones, pero en el flow que hay en las canciones, en las atmósferas, en, en, en la repetición de algunos temas, se encuentra la magia, cómo se van sumando cosas dentro de algo que se repite constantemente. Y digamos que Hip Pop hizo un disco de rock maravilloso con The Idiot. Mi tema favorito o el tema con el cual tenés un, un gustito bien de lo que va a venir en el disco. Para mí es el primero, sin lugar a dudas, que es Sister Midnight. Eh, que el que conozca a Bowie sabe que después Bowie va a utilizar este sonidito ¿no? en, otras, en otras canciones. Red Money. Pero bueno, es un tema impresionante. Es mucho mejor. Este tema que el de Bowie, ¿bien? Para mí, muchísimo mejor. Y le queda muy bien a la voz de Iggy. Bueno, prosigamos. En el puesto número 89, viene un disco que yo no hubiera, po hubiera ponido. Hubiera puesto, ¿no? En el, en, el, en el top, digamos, para mí no entra ni en un top de, de, de mis 500 discos favoritos. Porque es un género que si bien me gusta... La banda no demasiado. Estamos hablando de Megadeth y estamos hablando de Rust in Peace del de año 1990. Un álbum de trash metal bien metido, bien, bien trabajado, con la formación clásica de Megadeth. Bien, esta es la formación que todo el mundo eh, reconoce. Por acá van a aparecer los nombres porque no me los acuerdo bien. Me acuerdo de, de, de Mustaine y nada más. Porque digamos que el trash metal a mí me gusta a cuentagotas. Amo Metallica, 
más que nada los cuatro primeros discos. Anthrax me gusta hasta ahí nomás. Y Megadeth digamos que es una banda que tiende a agotarme demasiado. Pero es raro porque no es mucho peor que, me, que Metallica. O hay, a, acá en Argentina gusta más Megadeth que Metallica. Megadeth es una de las bandas más importantes acá en Argentina. De las más exitosas y que más gente mueve. Por eso me estoy ganando muchos enemigos con este video. <risa> Pero no hay dudas de que todos los discos que escuché de Megadeth, el mejor es Rus in Peace, sin lugar a dudas. Es un disco que encierra muy bien las temáticas que le, inter le interesaban a Mustaine en ese tiempo. Es un disco casi conceptual, bien, con una idea de, de, de los extraterrestres y, la, y las bombas atómicas y todo lo demás. Y aparte, digamos que está tocado de una manera impresionante. Creo que este disco tiene el equilibrio entre lo que era el buen guitarrista, que era este flaco, increíble, maravilloso, con la base rítmica que tocaba a 2000 km por hora. Aparece un disco de LED, un disco de Black Sabbath puesto a 2.0x en YouTube, ¿no? En cierto sentido. Era impresionante la velocidad que tenían estos tipos para tocar. Pero yo siento que a Megadeth le falta un poquito el sentimiento que transmite Metallica con sus discos, ¿bien? Es como que lo siento medio frío, a mí me da cierta frialdad Megadeth, no sé por qué, es un problema personal que tengo. Aún así tienen un tema impresionante como es Lucretia, ¿bien? Para mí este tema es fabuloso y tiene eso, ese ganchito chiquitito que le pido melódico, ¿no? Ponete ahí lindo ahí para variar la velocidad y la rapidez y los riffs impresionantes. Y creo que este tema lo tiene y consigue eh, ser un tema redondo. Bien, yo no lo hubiera puesto en el top, debo reconocer, pero no me voy a quejar que ande, que, 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 que esté porque le da versatilidad al top. Yo soy medio cabeza de termo con el trash, debo reconocerlo. Bien, vamos al puesto, soy yo, Mustaine, no sos vos. Ok, vamos al puesto número 88 y acá, acá nos ponemos progresivos. Acá nos ponemos con un tipo muy particular que me alegro muchísimo que haya entrado en el top. Más que nada para hablar de él, hicimos un podcast hace muchísimo tiempo que se perdió, que no sé dónde corno está. Lo iba a subir, pero terminó siendo un quilombo. Eh, estamos hablando de Mike Goldfield. Estamos hablando del que para muchos es su mejor disco, que es Oma Town. Tuvo Larvels es más famoso, más que nada por la película del Exorcista, pero Oma Town es un disco que el fan promedio de Mike Goldfield lo prefiere por encima de las demás obras. ¿bien? Y se entiende por qué. Porque es un disco en el cual los que no conozcan la historia de Mike Goldfield, el tipo es un talentoso nato con todo instrumento que agarra. Él tocaba todos los instrumentos en casi todos sus discos. Él era un tipo que pensaba la música de una manera muy diferente. Cuentan, o me han contado, bien, que este, este muchacho, Mike Goldfield, no escucha música porque dice que la música que tiene que escuchar la, la tiene en la cabeza y se inspira en eso y saca discos impresionantes y va por el Tubular Bells número 784. Pero se podría decir que Nomad encontró un equilibrio exacto, perfecto y maravilloso para lo que eran sus conceptos musicales y transformarlos de una manera en, en un disco. Que para mí quedarse en rock progresivo es quedarse corto. Se cuenta que también es uno de los primeros discos de New Age, ¿bien? Que es un género que hasta se dice que lo, que lo inventó Mike Goldfield. A mí el tema de rótulos mucho no, no, no me gusta y, y hasta ni siquiera este disco lo llamaría rock progresivo. Porque es mucho más profundo, tiene muchos más matices que rock progresivo en sí. Miren que rock progresivo está lleno de matices. Pero en este caso me parece que los matices no van hacia el lado del virtuosismo solamente, sino van hacia el lado de cre una creación de melodía perfecta. Para mí Mike Oldfield es uno de los tres o cuatro mejores creadores de melodías de la década del 70, tranquilamente. Pero no melodías vocales, melodías musicales, ¿bien? Y tal vez la melodía de Oma Down eh, o parte de, de, de Oma Down es una de las más bonitas que escuché en mi vida. Yo prefiero el segundo disco. Yo tengo cierto tic con el segundo disco que me parece el mejor que hizo Mike Goldfield porque después de Tubular Bells fue como irse hacia un lado mucho más 
corrosivo y mucho más llevar al extremo lo que él tenía en la cabeza, pero hay que reconocer que Omaha es el equilibrio perfecto entre la frescura y las ideas originales que tenía Tubular Bells, la locura que era el segundo disco y la profesionalidad que es Omaha y lo bien grabado que está. Este tipo grababa un disco en una e solo en una época que era casi imposible hacer eso. No le voy a decir cuál es el mejor tema, me están cargando. O sea, es un disco de un solo tema. La primera parte a mí me fascina. Verdaderamente la primera parte a mí me fascina. Me parece muy buena. Después la segunda eh, también estaba... Es todo bueno, ¿qué voy a andar diciendo? Doma, es un disco impresionante. Verdaderamente de los mejores que van a aparecer en la lista sin discusión. Y hablando de buenos discos, hablando de buenos discos, nos vamos al puesto número 87 y viene una banda que yo hateo, ¿bien? Pero es parte del meme hatear esta banda porque no odio a la banda en sí, sino odio a su integrante principal, ¿bien? O a su, a su ícono más, más reconocible, que es el Gil de Bono, ¿bien? Pero estamos hablando de YouTube con su mejor disco para mí, sin discusión, que es Actum Baby, del año 1991. Uno de los discos más importantes de rock alternativo de los 90. Muchas veces a Yuchu no se le da esa importancia, pero lo que hicieron con este disco fue marcar la cancha de una manera impresionante en el rock alternativo. No fueron los primeros en hacer este sonido, ni fueron los últimos, pero mostraron una forma de grabar un disco con una profesionalidad increíble, de crear atmósferas desde la guitarra y la guitarra de ellos de los mejores guitarristas de la historia, ¿qué les voy a andar diciendo? No solamente porque el tipo toque bien, sino por cómo grababa la guitarra, cómo metía las guitarras, cómo metía los riffs, cómo transformaba las canciones de una manera diferente a como lo hacían los demás. Bien, a él no le interesaba ser el guitarrista que sobresalga sobre la banda. La, la guitarra era una herramienta más dentro de una canción que tenía dos millones de matices. Y de eso se alimenta Actun Baby, ¿bien? Que lo estoy diciendo mal, ya lo sé. Es Arzun esto, ¿bien? Eh, un disco impresionante que creo que de todos los discos que estamos hablando acá, es el mejor de todos. De los cinco, para mí es el mejor de todos, pero no voy a decir por lejos, pero más o menos, ¿bien? Más o menos. Y Yuchu es una banda que debo reconocer que cambió bastante mi concepto en estos días, porque estuve escuchando su, varios discos de su discografía en vinilo y fue una experiencia maravillosa. Y con este quedé, es más, a mi amigo creo que no se los voy a devolver. Eh, Franco, olvídate de lo vinilo, papi. Ya está, son míos, listo. Ya. Anda a buscar, a, a, anda a buscar, a, anda a llorar a la iglesia, anda a cantar a Gardel, como se dice. Bueno, es un disco impresionante y el mejor tema para mí. No sé si el mejor tema del disco, porque no estoy de acuerdo con elegir un solo tema en un disco tan redondo y tan bueno como este, pero The Fly es un disco, es un tema que es el re, la representación perfecta de lo que es el disco. Las melodías, cómo se manejan las guitarras, las atmósferas que crean, todos los arreglos que hay, cómo se maneja el tema de las diferentes tensiones en la canción. Hasta vos no la hace bien acá, viejo. <risa> Hasta vos no la hace bien acá. Lo que pasa es que acá vos no todavía no era tan gil como ahora, ¿no? O como lo era en fines de la década del 90, ¿no? Que es cuando más marcó su personalidad. <coughs> Me haga, hablo de Bonnie y, y, y mi salud empeora, ¿bien? ¿Se dan cuenta? Pero bueno, vamos, vamos a continuar. Tremendo disco este, tremendo disco, pero impresionante. Chicos, si no lo escucharon, este es un disco que eh, se están perdiendo una parte, un, uno de los ladrillos más importantes para entender la pared de estilos que fue la década del 90, que fue impresionante, una década increíble. La de los 90 cada vez se está haciendo más mi favorita. Bueno, y vamos al puesto número 86, el último disco del cual vamos a hablar en esta etapa. Y vamos a hablar de un disco latino, de un disco andino, de un disco que muestra cómo tomando instrumentos, ideas, musicalización de nuestra cultura... Podemos mostrarle a más de uno que podemos hacer discos tan buenos como en Inglaterra, en, en, en Estados Unidos, en Francia, en Coso, en esto y aquello. Y que el tema de que las mejores bandas están en tal lugar y en tal otro, primero es porque el foco de, de, del mundo está puesto en, eso, en esos países. Y segundo, porque 
Esto es una muestra perfecta y un ejemplo perfecto de que tenemos que buscar la música y no que la música nos llegue a nosotros. Porque el que no sea chileno y no haya tenido la suerte de conocer a Los Jaivas, se está perdiendo una de las mejores bandas de rock progresivo, si se puede decir, de rock andino progresivo, como le quieran llamar, de la historia de la música. Y Alturas del Machu Picchu, que es el puesto número 86, es una muestra ejemplificadora de eso. Los Jaivas son una banda enorme que todos tenemos que estar contentos en que, en que exista y que digamos de una forma clara, a nosotros lo que nos gusta de, de Los Jaivas, hablo por la, el contenido que hago en el canal, es que haga rock progresivo. Pero me parece que rock progresivo es un detalle dentro de la música andina de Los Jaivas. Para mí primero es música andina y después es progresiva. No al revés, ¿bien? Y ahí está la magia de la banda. Ahí está la magia que bandas de Argentina lamentablemente nunca llegaron a tener. Porque la música argentina, esto lo expliqué varias veces, eh, no se inspira en su folclore. Utiliza su folclore para, para embellecer sonidos que traemos de afuera. Los jaivas no hacían eso. Los jaivas tomaban como, como concepto eh, su música, su música folclórica de Chile y después llevaban a cabo sonidos de rock progresivo para cerrar esas canciones. Y Alturas de Machu Picchu es el mejor ejemplo de eso. Es un disco impresionante a donde, bueno, estuvo el amigo, me olvidé de anotarlo, estuvo el amigo de Pablo Neruda, bien metido haciendo las letras, no, en realidad se inspiran en las letras de Pablo Neruda, re, no pero bueno, me gusta vender humo a mí, ¿no? <ríe> estuvo ahí escuchando el disco Pablo Neruda, eh, y la verdad que no es, es difícil encontrar un disco mejor de rock progresivo no en, en, en Chile, no en Sudamérica, en todo el mundo, ¿bien? Si ustedes me preguntan a mí, a mí me gusta más este disco que cualquiera de Génesis y cualquiera de Yes. Y es más, le voy a decir lo siguiente, ni siquiera es mi disco favorito de los Jaivas, porque a mí me gusta más el Indio, ¿bien? A esa altura está Alturas de Machu Picchu. Es un disco impresionante, redondo, en el cual no sobra nada, no hay virtuosismo por virtuosismo, que es el... el la gran deuda que tiene el rock progresivo, o mejor dicho, el gran vicio que tiene el rock progresivo, no hay una idea de concepto de sonar largos para meter diferentes, eh, diferentes volúmenes de canciones y meter diferentes ideas, sino que las canciones fluyen y algunas son largas porque necesitan serlo, porque se está contando una historia, porque se está contando un relato, no con palabras, sino con música. Y ahí está la magia de alturas de Machu Picchu. Bien, como un disco inspirado en Pablo Neruda es más importante la música que la letra. Porque se traduce mejor el sentimiento que te da el texto de Pablo Neruda en sonidos más que en palabras. Y los Jaivas traducieron perfectamente eso en este disco. Y es un disco maravilloso. Es un disco... Yo diría, sacarle un tema a este disco es cruel porque el tema... El, el disco fluye mucho mejor todo unido, ¿bien? Pero si tengo que elegir un tema, voy a ser un poquito obvio, pero es indiscutible que la, la, poder, la poderosa muerte es, un, es la canción que define al álbum. La canción que define también una manera de hacer música acá en Latinoamérica, ¿bien? Que es, loco, nosotros somos esto. Agarremos cosas afuera, pero no nos olvidemos el poncho, no nos olvidemos... El, 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 no me sé lo, el nombre de los instrumentos. El, el, la flauta, no nos olvidemos nada, eh, que nosotros empezamos siendo esto. Eh. Después todo lo demás está bien. Impresionante. Y por eso para mí Los Jaivas es la banda más característica de rock progresivo latino que hay en, en, en toda la historia. No va a haber otra más importante que ellos. Bueno chicos, hasta acá el video, ¿bien? Espero que les haya gustado. Estos videos estoy intentando hacerlos un poquito, no cortos porque duran 20 minutos, pero sí no tan largos para que el tema de la edición no sea un quilombo y aparte, porque me parece, quiero ser más conciso con, con este estilo de, de videos, ¿no? Y me parece, pónganme en abajo si les gusta o no les gusta, cómo, para qué lado lo tenemos que ir llevando, ¿bien? Hasta acá el video, chicos, muchísimas gracias por apoyar el canal, bien abajo les dejo Twitch, 
eh, que hacemos directos dos veces por semana, si es que se puede, eh, o intentamos bien. <ríe> eh, abajo le dejo Instagram, Twitter, Facebook. Facebook, no, no, olvídense de Facebook, queda porque quedó. Y bueno, nos vemos en la próxima, boys. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias por ver el video. Adiós.